inspiration. А, вот, а, yeah, what, what inspired her? Okay. Э, значит, вопрос в том, э, человек спрашивает, что тебя воодушевило на начало этого пути автономного? У меня не было выбора, я болела, и э, при каждом приеме пищи у меня не работала диафрагма, и я задыхалась. Я okay, осталась... so, uh, so she says, I didn't have a choice. I was sick. Every time I would eat, my diaphragm wouldn't work. So I found myself in a choked state. I was choking. That's what I'm asthmatic and 30 years ago, I had a hormonal therapy. So because, uh, yeah, so I, I, I have had, um, I, uh, I had had asthma for many years and I used the, they used hormone, hormone therapy on me. Мне врачи уже сказали, что еще месяц-два, и у меня в быстрой степени разовьется рак, потому что организм больше гормонов не выдержит. Okay, and the doctors told me that uh, a few more months, one or two more months, and I will have cancer, because my body will not survive more hormones. Wow. Mm -hmm. Oh, Svetlana, this is now like the heart of the whole thing here today, because we have uh, we have this issue that we just learned that those people are under hormonal therapy for more than five years. Helping them with medical dry fast is taking longer or not easy. Okay, so, just just a moment. What I'm going to say is that what you just said is can be called the heart of our today's conversation. Потому что недавно мы выяснили, что люди, которые находятся на гормональной терапии больше пяти лет, им очень трудно помочь при помощи медицинского голодания. Uh -huh. but, but you are here saying you are using hormonal therapy. I don't know it's for which one. Was it insulin or what? Вот, и он говорит, то есть в твоем случае, какого рода гормоны ты использовал? Это был инсулин или что-то еще? Преднизолон, дексаметазон. Mm -hmm. So those are the hormones. Uh, okay. And uh, this was to help you with your asthma, uh, asthmatic condition, is that right? Это было тебе дано для того, чтобы помочь тебе с астмой, да? Да, да, конечно. Yes, yes, sure. And uh, the doctor said, okay, this is over. Yet you, for you, you chose this path. And now you, do you still depend on these things anyway? Окей, okay. и он говорит, что так что ты, ты большой молодец, что ты как бы выбрала этот путь. И он спрашивает, э, э, есть ли у тебя до сих пор какая-либо зависимость от этих препаратов? Нет, я, я три, от этих препаратов я ушла уже ну, больше года назад, это точно. Окей, so I, uh, I got rid of those uh, medications. Uh, Uh, for sure, more than a year ago. Wow, wow. Uh -huh. So the hope, this is what you should, uh, I think uh, uh, it's from your side that we can tell everybody else outside there who is struggling with your, this kind of a condition that there is hope and that the person can be helped. And Eric, uh, this is, um, sorry, you just, 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 just. Yeah, yeah, that's what I'm saying. Для очень многих людей, которые находятся на гормональной терапии, они как бы они поймут, что есть надежда.